Yes, sir, okay. Up in E. Parana introduction, I can Adimole, Onuda Paria. Hello, friends, welcome to Emer Technical YouTube channel. This is Afsal Halif. In the A2 Moodle Sando Shamalada was someone. Arka Sando Shamalada, Assistant Motor Workload Inspector exam 2023 given the serious side to prepare in the other hard work in the other way in the Ella Mati which Mumbo to preparation might to Pogan the worker Sando Shik and the other summer. Can our exam in the summer to all up. Kerala piece are about to Namaka Korch information secret talent. Our information secret the general matter may Kerala piece are about the game pinna completely aspirants and abago my mother. I can have all informations on Kerala piece are about to know exam in the kit and information. Hello, Namata information were in the exam schedule. Here the master the lana exam not a canoe. Other Kerala piece already May, July, Masangalil, Kerala piece, AMB exam not a canoe. The precabage don't die. Randamata the exact date. That is the May, Idubatia, Randar, the Idubatimun, May, Idubatia, exam, AMB exam not a canoe. The Kerala piece of Arnitun. Munamata confirmation data. So the canoe. February 20th, Mudal, March 15th, Novariana confirmation code Karla Sam M. Kerala PC, AMB exam in Vendi, and Uzi on the dollar, and the three in Begam Elavan confirmation so good. And fourth and most important point is syllabus. Yes, Assistant Motor Workload Inspector exam 2023 20, syllabus a Kerala PC in the published Idrikia. Itre Magambol, Kerala PC a Bagatun, or exam in Venda complete information sub Kavinikia. Inni, Namada Julian, Namada Yudaman. Assistant Motor Workload Inspector Aga and Vendi Ola Adi Thivra Ma Yudutan Ola Samayam Thodingi Kanyadikiya. Which means our part. Aspirants in the part. Alin teachers in the part. Support in the part. In your other person. This is the same thing. This is the same thing. This is the same Kerala This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. fourth point. the same thing. This is the same thing. This is the same thing. If you have a crystal clear preparation, you can prepare the exam. 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 Property which is in the angle, correct, good, elpa mariki. Upon other conflict lover and the commentical dega pertica. Okay, up in three mica in a Kerala piece are about to know like I didn't like complete idea. In the Namakendiam, in the syllabus discussion of my two, Muno to Poga. Okay, in the other one. One thing I want to say is that this is the first discussion. We have almost 26 days to 96 days. So, we have to say that in the Emirate Learning Apple, Assistant Motor Work Inspector intensive 90 day crash course. We have to start with that crash course. We have to display the numbers in the numbers. We have to display the numbers in the numbers. We have to educate our staff and communicate the features. We have to say that in the crash course, we have to say that in the crash course, we have to say that we have to say that in the crash course. We have to say that in the crash course, we have to say that in the crash course. We have to say that in the crash course, we have to say complete information in the class. So, AMVI, Detailed Syllabus Discussion and Study Plan for 2023. We have three posts on AMVI exam. One of them is our Assistant Motor Work Inspector, Motor Work Department, and Vacancy Map. Two of them are the Cadet No. 6, 10 Bar 2022, and Motor Work Inspector. Special Recruitment for SC, ST and ST only. And third category No. 6, 13 Bar 2022, AMVI Motor Vehicle Department and Hindu Nada, NCA Hindu Nada are going to be available in the same category. In this category number, the May 26th exam is going to be available in the same exam. Now, let's go to the exam. Now, let's go to the syllabus. The syllabus in Kerala PSC, the syllabus in Kerala PSC is almost the three categories of the syllabus in Kerala PSC is split up. One is Mechanical Engineering, two is Automobile Engineering, three is Job Related Topics. 
അതായത് നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിലബസും കൂടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാട്ടിൽ ഇരുപത് മാർക്കിന് കേരള പി സി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ടാണ് കേരള പി സി ഇപ്പോൾ സിലബസുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന് ജാമ്പവാൻ കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച സിലബസുകളായിരുന്നു മുന്നേ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വരെ കേരള പി സി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി കേരള പി സി അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ഓരോ എക്സാമിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഇരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു പോർഷൻ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരള പി സി എസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളും അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം മൂന്ന് പാർട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആൻഡ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫോർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫോർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിന് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് കേരള പി സി നമ്മുടെ സിലബസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കൂ യൂണിറ്റ് വൺ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നോക്കൂ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയ വിസ്കോസിറ്റി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കംപ്രസബിലിറ്റി സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഈ ഫസ്റ്റ് ത്രീം പോയിന്റ്സുകൾ ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ അവർ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ കേരള ഈ എ എം വി സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ അവർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നവേ ഇല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് കം ഒന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിനകത്തും ഫ്ലൂയിഡുകൾ ഒരുപാടുകളുണ്ട് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് മല്ല അതെയും കൂളണ്ടുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറേ കൂടെ ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുറേ കൂടെ ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലെ സാധാരണ എ എ എം ബി സിലബസ് പോലെയല്ല അവർ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് നോക്കൂ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിൽ പ്രഷർ ഹെഡിനെ പറയുന്നുണ്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ നമ്മൾ മറ്റേ പി വി ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രഷർ എന്താ പ്രഷർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പി വി ഗ്രാഫ് അല്ല പ്രഷർ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഹെർട്ട് ബോസസ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ പഠിക്കാറുണ്ട് ഗേജ് പ്രഷർ പഠിക്കാറുണ്ട് വാക്വം പ്രഷർ പഠിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല 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 ഗ്രാഫുകൾ ഗ്രാഫ് പല പല പ്രഷറുകൾ ഗ്രാഫുകൾ വരച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകും നോക്കൂ പിന്നെ നോക്കൂ പിന്നെ നോക്കൂ പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറ്റി അവർ പറയുന്നുണ്ട് പീസോമീറ്റർ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം മാനോമീറ്റേഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനോമീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് റിസർവയറുകൾ ഉണ്ട് ഇൻക്ലൈൻറ്റ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല 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 ഡിഫറെൻറ്റ് മാനോമീറ്റേഴ്സുകളുണ്ട് ആ മാനോമീറ്റേഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ ഈ പറയുന്ന സിലബസിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്
നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സും നോൺ നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നോൺ നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സുകളായിട്ടുള്ള ഡയലറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ബിങ്ഹാം ബിങ്ഹാം ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഐഡിയൽ സോളിഡ് ഉണ്ട് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാഫുകൾ വരച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ വളരെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ് എവിടെയുണ്ട് യൂട്യൂബിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ കെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ മുമ്പ് വെറുതെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിലബസിനകത്ത് കൃത്യമായി ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ ഏതെല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന് നമ്മുടെ എ എം വി സിലബസ് യൂണിറ്റ് എന്തൊരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് അരിച്ച് പറക്കി പഠിക്കണം ഡെൻസിറ്റി മുതൽ നോൺ നോട്ടോണിൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ വരെ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നോൺ നോട്ടോണിൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അവർ പറയുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ തീർന്നേ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിലബസിൻ്റെ അവിടെ സിലബസ് അവർ നിർത്തിയേന ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി ഏറ്റവും അവസാനം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഐഡിയലും റിയലും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടോണിൻ ആൻഡ് നോൺ നോട്ടോണിൻ ഫ്ലൂയിഡ്സുകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനും ഓരോ ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനും കെറോസിന്റെ ഇവിടെ എവിടെ പെടുന്നുണ്ട് നോട്ടോണോണിയാണ് നോൺ നോട്ടോണോണോ വാട്ടർ ഏത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് ഏതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രിന്റിങ്ങും ഏതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നോട്ടോണിൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് പോവുക തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരിക ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം റീ ഇപ്പം റീസെൻറ്റായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത സിലബസിൽ എന്താണെന്ന് ഓവർ വ്യൂ ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിലോട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് അവർ മിസ് മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതേ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ബോയൻസി മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ അതുപോലത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ എ എം വി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോട്ടേഷനും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻസോ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ റയറാണ് അതുകൊണ്ട് അവരത് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ചില ആൾക്കാരുകൾ അതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് എന്നതിലുപരി എന്ത് പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺ ആകേണ്ടത് കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുക്കണം ഇനി എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രം പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നോക്കൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിനകത്ത് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിനകത്തുള്ളത് ഈ ഒറിഫിസ് ആൻഡ് നോച്ചസിനെ പറ്റി അവർ പറയുന്നുണ്ട് വെഞ്ചൂരി മീറ്റർ ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഉണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ടർബുലൻ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലോയിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മാറുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഹെഡ് ലോസ് മേജർ ലോസ് മൈനർ ലോസ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഡാർസി വീസ് ബാക്ക് ചെസ്സീസ് ഫോർമുല ദൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് തീർന്നു അതായത് ഈ ചെസ്സീസ് ഫോർമുല വരെ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കഥകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് താൽക്കാലികമായി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കഥകൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിലബസിനകത്ത് അതില്ലായിരുന്നു അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ
യൂണിറ്റ് ടു തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പത്ത് മാർക്കാണ് ഞാൻ മാർക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിനകത്ത് മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി പത്ത് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡ് ഓൾസോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടെൻ മാർക്സ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് സീറോത്ത് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഈ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ എവിടം വരെ പഠിച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരെ നമ്മൾ ബേസിക് തെർമോഡാനിക്സ് പഠിച്ചാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള എൻട്രോപ്പിയുടെ ഹയർ എൻഡുകളിലോട്ടോ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാം ആണ് അവൈലബിലിറ്റി അൺഅവൈലബിലിറ്റിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് എൻട്രോപ്പി ആ എൻട്രോപ്പിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ 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 പ്രോബ്ലംസുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എ എം വി ഐ എക്സാംസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കൂ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സി തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഐ സി എൻജിൻസ് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത് ഐസ് ഈ പറയുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിനകത്താണ് എന്താണ് ഐസോക്വാറിക് പ്രോസസ്സ് ഐസോബാറിക് ഐസോ തെർമൽ പോളിട്രോപ്പിക് ഐസൻട്രോപ്പിക് അങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ഇൻ ഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ അതിനുശേഷം അവർ കുറേ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രോഹിത തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഐസ ഐസൻ ട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പി വി ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷം അവർ ഐ സി എൻജിൻസിലേക്ക് പോകും ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ നമ്മളെ എയർ സൈക്കിൾസുകളുണ്ട് എയർ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അവരുടെ അസംഷൻസ് ഉണ്ട് കാർനോട്ട് ഓട്ടൽ ഡീസൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സിലബസ് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജൂൾ സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് ഇല്ലാതിരുന്നത് ജൂൾ സൈക്കിൾ ബാക്കി എല്ലാ സൈക്കിൾസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ജൂൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സൈക്കിളാണ് ജൂൾ സൈക്കിൾ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ ആ സൈക്കിളും കൂടെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്യൂവൽ കമ്പൻസൺ സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പഠിച്ചു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് പെട്രോൾ എൻജിൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് ഡീസൽ എൻജിൻസ് ഉണ്ട് ബോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് വർക്കിംഗ് പി വി ആൻഡ് വാൽ ടൈമിംഗ് ടൈഗ്രംസ് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിക്കുന്നത് ഈ ബേസിക്സ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കും ഈ സൈക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം വരുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസിലാണ് കാരണം ഐ സി എൻജിൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ഓട്ടോ ആൻഡ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ അല്ല മീൻസ് പെട്രോളും ഡീസലും അപ്പൊ പെട്രോളും ഡീസൽ സൈക്കിളും പഠിക്കാൻ പോയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളും ഡീസൽ സൈക്കിളും പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഐ സി എൻജിൻ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം നോക്കൂ പിന്നെ ഐ സി എൻജിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ബ്രേക്ക് പവർ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ മോസ് ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഐ പി ഓഫ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ ആര് കഴിഞ്ഞു ഐ സി എൻജിൻസിൻ്റെ പാത കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കൂ കംപ്രസേഴ്സ് കംപ്രസേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് കംപ്രസേഴ്സ് യൂസ് ഓഫ് കംപ്രസേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കംപ്രസേഴ്സ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് കംപ്രസർ വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആ നോക്കൂ
conductions nagathi ena fourier law of conduction padikka avada ningala matte namukku ariyam plain slab padikkanund or alpa convection adinu vendi ningal padikkanam adinu shesham ningal cylinder padikkanund then sphere idu moonu karyangal ningal in depth aayittu padichirikkanam okay adinu agathu varuna or important point aanu critical radius of insulation alle critical radius of thickness nokka parayunna or topic adella ningal detail aayittu ningal padikkanam adu njan ningal detail aayittu padipikkum okay idu vare ningalku endengilum ഡൗട്ട്സുകളുണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാ വന്നത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറ തെർമൽ കണ്ടക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതോട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞുണ്ട് നമ്മുടെ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ എൻ്ററിംഗ് ടു നോക്കൂ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് പത്ത് മാർക്കാണ് പത്ത് മാർക്ക് നോക്കൂ ടെൻ മാർക്സ് ആണ് അടുത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ സിലബസുകളാണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കും ജസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് അവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് മാർക്ക് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന നോക്കൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് മുതൽ സ്ട്രെയിന് ടെൻസൈൽ കംപ്രസീവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്ററൽ മുതൽ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് പഠിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റേ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമ്മളൊരു യൂണിയാക്സൽ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിഹേവിയറുകൾ അപ്പർ ഇൽഡ് പോയിന്റ് ലോവർ ഇൽഡ് പോയിന്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം രണ്ട് പേർക്കും പഠിക്കണം ആർക്കൊക്കെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനും അതായത് ഡക്ടൽ മെറ്റീരിയലും പഠിക്കണം ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയലും പഠിക്കണം അണ്ടർ ടെൻഷൻ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അവർ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ദെൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദിസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ റിലേറ്റഡ് ടു എ എം വി എ കാരണം എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ എല്ലാ ഈ പറയുന്ന മോട്ടർ വർക്കിനകത്തും എന്തുണ്ട് വെഹിക്കിൾസിനകത്തും മെഷീൻ കമ്പോണൻസുകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഡിസൈൻ എല്ലാ മെഷീൻ കമ്പോണൻസും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ മെഷീൻ്റെ ലൈഫ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും സഡൻ ആക്സിഡൻസിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാൻസെപ്റ്റിലി പഠിക്കണം കേട്ടോ ആ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ദെൻ നമ്മുടെ നോർമൽ ഹുക്സ് ലോ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻ വേരിയിങ് സെക്ഷൻസ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ കണ്ട ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് വോളിമെ സ്ട്രെ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് യങ്സ് മോഡലേസ് ബൾക്ക് മോഡലേസ് പറയുന്നുണ്ട് റിജിഡിറ്റി തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പോയിന്റ് ബേസിക് തെർമോ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് മെറ്റീരിയൽസിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെർമൽ സ്ട്രെസ് വരെ അവർ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ തെർമൽ അതായത് ഇപ്പം ഒരു 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 സ്റ്റീലും ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ എടുത്തു നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റീൽ ബാറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എൻഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു രണ്ട് എൻഡും കൺസ്ട്രൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോല നിങ്ങളൊരു സ്റ്റീലിനെ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് ഫ്രീ ആക്കി വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റീലും ഒരു കോപ്പറും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രെസ്സുകൾ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ
basics of UV that is introduction. Yenganu moralu ke chodi kyan thoni aalo. Kudal advanced lo undam parikane daan uniformly varying load. Kudu simply supported beam na gato UV le vandha ke jale yengan SFD beam na yengan support reaction se yengan ayiriki. Idu matra undam pari chuvaki ka. Oru pakshe chodi chala yadan mandi. Mikka varam to noor shadaman chodi kyan saadhi dalle chodi chikai na it will be a rank making question ayiriki. Kudal detail atla kaiyeng lo to nangal point aushilo. Apo kando in depth ayi to abre strength of materials na pati parathi thodu. That is up to SFD, BMD, where all the guiding are very detailed. That is not the case of bending sources. Actually, bending sources are not the case of bending sources. We don't have to do bending sources in our syllabus. We don't have to do shear sources. We don't have to do columns. We don't have to do rankings. We don't have to do deflections. We don't have to do that. We don't have to do that. We don't have to do that. Simply supported beam more or like adding a little bit too. Okay. Uh, in then next to the point, next point is one of rivets and bolts in a pretty detail. I to put it in a other addition than a car on a law on the automobiles now with them rivet and welded joint to a moment. Apart than the failure in a petty color strength and failure failure criteria could detail at the number of particular. I don't know none rivets and bolts types of rivets types of riveted joints a lap joint a single riveted a double riveted a bud joint a failure of rivet joints. Failure of plates, strength of uh, rivet, strength of plate and strength of riveted joint, efficiency vary in the efficiency of joint vary in the types of bolt vary in the types of springs, spring index, deflection and stiffness of the spring. That is the e para in the last paragraph will rivet para in the bolt joint para in the I will then lab joint, bud joint are ready to para in the then para in the springs in a petty para in the Springs and a petty parin. Moon the guiding and anipa parin, other than detail at a syllabus to the note, number of follow the Madia. What up? In the train, moon set to one again, we will get ten marks. Ah, okay, a moon set, a null set under, welded joint would have included under our page. It is here and under welded joints. Welded joints, types of fillet and butt weld, welding terms, strength of weld joints were here. That's why we have 10 marks. Now, unit 4 is machine elements, machine elements, materials, boilers. How many marks are here? 10 marks are here. Now, we have to machine elements are here. First point is bearing. Bearing is here. Functions, types of bearings, radial, thrust, sliding contact bearing, rolling contact bearing, journal bearing, bearing characteristic number, then heat generated. This is important because you don't have to worry about it. 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 That's why you don't have to worry about it. 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 This is the most twisted thing. 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 But in the theory of machines, in the automobile industry, in the AMV, 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 AMV, in the 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 AMV, Mean speed, mean equilibrium speed, maximum minimum equilibrium speed, sleeve fit, sensitiveness, stability, hunting of governors. Angana governors, adi mudi governors and the starting mud, basic saanangal mudal, advanced kaariyengal varai evada parayin ondu syllabus and atto oru no oru na yenni yenni evada parayin ondu. Oku, next point flywheel. Functions, functions, comparison with the governors. One of the beautiful questions on the flywheel and governors in the middle of confusing questions on the statement type questions. That's why we have to expect the same question on the area. Flywheels, fluctuation of speed, fluctuation of energy, coefficient of fluctuation of speed, coefficient of fluctuation of energy and energy stored in the flywheel. That's why we have to include the gears. That's the types of gears. Spur gear, nomenclature, gear drive, velocity ratio, types of gear and gear train were up and finally boilers. Types of boilers and accessories and boiler mountings, steam engines, parts and workings. 
ബോയിലേഴ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസറീസും ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ താദമേ പറഞ്ഞിരുന്നു മെറ്റീരിയൽസിനകം മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഈ വർഷം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കേരള പേജ് സിലബസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് കാസ്റ്റ് ഐൻ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നോക്ക് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കാസ്റ്റ് ഐൻ ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഐൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് അലോയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ഫറസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിന് എ എം ബി സിലബസിനകത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിനകത്ത് നിങ്ങൾ പവർ പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ പഠിക്കണ്ട എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം അത് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം പവർ പ്ലാന്റുമായിട്ട് എ എം വി എന്താണ് എം വി ഓഫീസേഴ്സിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വെറുതെ നിങ്ങളെ സമയം കറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഐൻ സൈക്കിളുകളോ അതുപോലുള്ള റാങ്ക് ഐൻ സൈക്കിളിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് റാങ്ക് ഐൻ സൈക്കിളുകളോ റീഹീറ്റ് സൈക്കിളുകളോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേറ്റ് സൈക്കിൾസോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് അല്പം കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് അല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ എ എം ബി എക്സാംസിന് ആ സിലബസിൽ വരാൻ വളരെയധികം സാധ്യത കുറവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ദൻ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഈ യൂണിറ്റ് ഫോർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ഫോർ വരെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാല് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ മോഡ്യൂൾസിനും പത്ത് മാർക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ നോക്കിയിട്ടില്ല സോറി അപ്പൊ നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ സിലബസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി മെക്കാനിക്കൽ സിലബസും പിന്നെ വരുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈലും പിന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സുമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏത് പഠിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഞാൻ മെക്കാനിക്കല് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ പഠിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻ്റെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് പഠിക്കൂ എന്ന നിർബന്ധമൊന്നും പാടില്ല ഇനി അതിനുള്ള സമയമല്ല എല്ലാം നമ്മൾ പാരലി കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിനകത്തുള്ള എൻജിൻ സൈഡുകളും എൻജിൻ വർക്കിങ്ങുകളും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസുകളും കമ്പസ്റ്റൺ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എന്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കഴിഞ്ഞോടെ നിങ്ങൾ ഐ സി എഞ്ചിൻസ് പഠിക്കുക ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ഐ സി എഞ്ചിൻസും പഠിച്ച് തീർത്ത് വെക്കണം പഠിച്ച് തീർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ തെർമോ ഈ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിനകത്ത് കണക്ഷൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് പറഞ്ഞ ബേസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ഐ സി എഞ്ചിൻസും അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊന്നും എവിടെ വരത്തില്ല എ എം ബിയിൽ വരത്തില്ല ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ട്രെൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സമയം അങ്ങോട്ടൊന്നും കണക്ട് അത് ഒരു മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം പക്ഷേ ആദ്യം നിങ്ങൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ഐ സി എഞ്ചിൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സൈഡുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതങ്ങ് പഠിച്ച് തീർക്കുക ഓക്കെ വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങ
അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസേൺഡ് ഫാക്കൾട്ടി വന്ന് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എൻജിൻസ് ഓഫ് എൻജിൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ എൻജിൻ ഷാസിയെ പറ്റിയാണ് ഈ ഷാസി ഫ്രെയിമിനെ പറ്റിയും ഈ പറയുന്ന ഷാസിക്കകത്ത് പറഞ്ഞ ഷാസി ഫ്രെയിം നമ്മൾ പഴയ സിലബസിലുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പഴയ സിലബസിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണേ കേട്ടോ ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസും നമ്മുടെ പഴയ പഴയ സിലബസിലുള്ളതിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അത് പഠിക്കാനുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് വീൽസിലും പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അവിടെ നോക്കൂ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് പറയുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡൈനാമോ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റം നെസസിറ്റി ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസിനകത്ത് പിന്നെ നോക്കൂ സ്റ്റാർട്ടർ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റംസുകൾ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ്ലി നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദെൻ അടുത്ത മൊഡിയിൽ വരെ നോക്കൂ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് പേര് കൊണ്ടോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മുടെ എ എം വി ഐ ഫ്രീ ക്ലബിനകത്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറി നോക്കാം അത് ഫ്രീ ആണ് എ എം വി ഐ ഫ്രീ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഫ്രീ ലൈവ് സെഷൻസ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കോഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കയറി നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഈ എം ബി എഫ് ഒക്കെ മുമ്പ് എം ബി എഫ് എം സി ആർ ഡി ഒക്കെ മുമ്പുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസുകളും അതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ പൊല്യൂഷൻസിനകത്തുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾസുകളുണ്ട് വെഹിക്കിൾ ആക്സസറീസ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്തുണ്ട് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നോക്കുക റെസ്റ്റ്രൈൻ സിസ്റ്റംസ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഈ ഇതും പറഞ്ഞിരുന്നു സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എ ബി എസ് കീലെസ് എൻട്രി പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വെർക്കിൾ ഇമ്മൊബിലൈസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ദെൻ ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എത്ര മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് റെഗുലേഷൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും മോട്ടോർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് റെഗുലേഷൻസിനെ പറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലുള്ള റെഗുലേഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ചാപ്റ്റർ ടു ദ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ലൈസൻസിങ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് മോ
പറയുന്ന മാർക്കിന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ മുഴുവൻ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ വർഷം എടുത്താൽ പോലും പഠിച്ചു തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ പറയുന്ന പോയിന്റ്സിന് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇതെല്ലാം അവിടെ വരുന്നതാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിലാ പറയുക ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാപ്റ്റർ ടു ത്രീ ഒന്നും ഇതിൽ നേരെ ഫോറിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിനെ പറ്റി ഒരു എം ബി അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കൃത്യമായി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിനകത്ത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് പറയുന്നു അവിടെ നോക്കൂ 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 സെക്ഷൻസ് പറയും സെക്ഷൻ നയൻറ്റി നയൻ അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും അവർ സെക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ സെക്ഷൻസ് മാത്രം പഠിക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പറയുന്ന നോക്കൂ കൺട്രോൾ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും നോക്കൂ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ട്വൽവ് വൺ വൺ ത്രീ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും വലിയ ആന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പോലുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലും നാഷണൽ ഹൈവേയിലും കോർപ്പറേഷൻ റോഡിലൊക്കെ ഉള്ള സ്പീഡ് ലിമിറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഈ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ട്വൽവിലൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ കുറേ സെക്ഷൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ ഈ സെക്ഷൻസിലെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ച് പോകുന്നില്ല ഈ നമ്മുടെ എന്താ എ എം ബിയുടെ സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഇ എം ആർ ടെക്നിക്കലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയറിയാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ പിന്നെ അവർ പറയും ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി റിസ്ക്കും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒഫൻസസ് പെനാൽറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കുറേ സെക്ഷൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയും ആ പെനാൽറ്റി ബേസ്ഡ് സെക്ഷൻസുകളാണ് അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു ബി പാർട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിന് അത് പത്ത് മാർക്കാണ് ആ പത്ത് മാർക്കിന് എന്താ പറഞ്ഞത് പത്ത് മാർക്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടാക്സേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സെക്ഷൻ ടു കറക്റ്റ് സെക്ഷൻസ് ഒരു പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുക നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ഈ പറയുന്ന ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യലി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് തരികയും ചെയ്യും എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നും ഈ സെക്ഷൻസുകൾ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ മുഴുവനും വായിച്ച് പഠിക്കണമോ എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതല്ലാതെ സാധാരണ എക്സാംസിന് ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ആ കൺസേൺഡ് ഫാക്കൾട്ടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും അതും യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ടോ റെക്കോർഡായിട്ടോ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ കൺസേൺ ആവണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എ എം ബി എസ് എസ് എൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇ
ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഇനി പോകുന്നത് അതാണ് ഈ നയൻറ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ടൈം ടേബിൾ വേസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ സമയത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് ഡീമറി ഡോട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സസിനകത്ത് സ്റ്റോറിൽ കോഴ്സസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് കാണും ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസിനകത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടർ വർക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് കോഴ്സസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ കെ സി ബി സബ് ഈ പറയുന്ന എ എം വി എൻ എൻ ഡി ക്രാഷ് കോഴ്സ് നാളെ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാളെ മുതൽ ആ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇവിടെ വിസിബിളായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഞങ്ങൾ വെറുതെ സിലബസ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് മെൻ്ററിങ് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഞങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിനകത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രീ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ഫോർ ഓൾ ദ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസ് രണ്ടാമത്തത് എ എം വി ഐ ഫ്രീ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ എം വി ഐ ഫ്രീ ക്ലബ് നോക്കൂ എ എം വി ഐ ഫ്രീ ക്ലബ് ഫീസ് കൊണ്ടോ ഫ്രീ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഈ ലൈബ്രറിയിലോട്ടാണ് എ എം വി ഐക്കകത്തുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ മൈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ടോപ്പിക്സ് ബന്ധപ്പെട്ട ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന എ എം വി ഫ്രീ ക്ലബിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് നോക്കൂ ഇതിങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രീ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രീ ക്ലബ് വെറൈറ്റീസ് നോക്കുതാ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂ പാറ്റൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രീ ക്ലബ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രീ ക്ലബ് നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫ്രീ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രീ ക്ലബിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കോർ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഇവിടെ ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെയ്ഡ് കോഴ്സിനകത്ത് ഈ നൈൻറ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുവാനുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ലെക്ചർ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സുകളെല്ലാം കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈവ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ച് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോവുക അതിനാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രീ ക്ലബ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ നയൻറ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിനകത്ത് പ്രീ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസിനകത്ത് കൊടുക്കുവാനുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ ഇനി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സമയം ഒരുപാട് പോകേണ്ടത് ചിലർ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് കോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നതിനകത്തുള്ള പെയ്ഡ് കോഴ്സ് ഇതാണ് ഈ പെയ്ഡ് കോഴ്സിനകത്ത് ഓൾറെഡി നോക്കൂ നോക്കൂ എ എം വി ക്കകത്തുള്ള പ്രീ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതായത് എ എം വി കോഴ്സ് തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രീ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസും ലൈവിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് ദ കോഴ്സ് ആ എ എം വി ഐ പാക്കേജ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ദാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇതാണ് ആ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് ആദ്യം നാൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഐ സി എഞ്ചിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും വീഡിയോസ് അതിനകത്തുണ്ട് എഞ്ചിൻ വാൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എഞ്ചിൻ വാൽസിനെ പറ്റി ഇത്രയും അതിൻ്റെ പി വൈക്ക് ഡിസ്കഷൻസുകൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അതിനുശേഷം നോക്കൂ ഇഗ്നീഷൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോട്ടോർ ഇപ്പം ഇപ്പം ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് നോക്കൂ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വി കാൻ കം ടു ദ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവർണേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ കമ്പ്രസേഴ്സ് കമ്പ്രസേഴ്സ് പുതുതായിട്ടല്ല ഇതുവരെയും പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കം ഗവർണേഴ്സും കമ്പ്രസേഴ്സും മാത്രമാണ് ഇനി പുതുതായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് ഫ്ലൈ വീൽ ബാക്കി നോക്കൂ ദ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് കോസി സ്റ്റാർട്ടി കണ്ടോ സീറോ ത്തിലോ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഹീറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് സീറോ ത്തിലൂടെ രണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകൾ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഓരോ വീടിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നോക്കൂ ഐസോ കോറിക് ഐസോ ബാറിക് ഐസോ തെർമൽ അഡാബാറ്റിക് പോളിട്രോപ്പിക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ പി വി ഗ്രാഫ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡാബാറ്റിക്കും ഐസോ തെർമൽ സ്ലോപ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പി പി വൈ ക്യു പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടെപ്പുണ്ട് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എനർജി ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ എൻട്രോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻട്രോപ്പി വരെ മാത്രമേ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അവൈലബിലിറ്റി അൺഅവൈലബിലിറ്റി തെർമോ ഡൈനാമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ എയിം വീക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കണക്റ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഐ സി എഞ്ചിൻ ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നോക്കൂ ഐ സി എഞ്ചിൻ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ ഐ സി എഞ്ചിൻസ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ കിടപ്പുണ്ട് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ കിടപ്പുണ്ട് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് സൂപ്പർ ചാർജിങ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഇതോടുകൂടി ഐ സി എഞ്ചിൻ തീർന്നു പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് കിടപ്പുണ്ട് നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കൂ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനായിരുന്നു നോക്കൂ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് സിലബസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എത്രയാണ് റേറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ബാറ്ററി ലൈ ബാറ്ററി ലൈവിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ആ സിലബസിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം കൂടെ ഇതൊന്ന് വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടിത്തരാം ഇത് കണ്ടോ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും എന്നോട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠി ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ നോട്ട് നോ നോട്ട് ഓൺ ഫ്ലൂയിഡ്സിനൊക്കെ ഇത്രയും പഠിക്കണം വെറുതെ പേര് പഠിച്ചാൽ പോരെ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മാത്രമായി ഏകദേശം പത്ത് രൂപ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്ടോൺ ആൻഡ് വീ ന്യൂട്ടോൺ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി പി വൈ ക്യൂ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെർണോളിസ് വെഞ്ചൂരി മീറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വി മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ നയൻറ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിനകത്ത് ജസ്റ്റ് വീഡി
മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നിങ്ങൾ ടൈറ്റായിട്ട് ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം ജോലി ജോലിക്ക് വേണ്ട വഴികൾ ഞങ്ങൾ വെട്ടിത്തരും ആ വഴികളിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് എം ബി ഓഫീസർ ആകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ എൻ്റെ ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എ എം ബി ജോലി ഉറപ്പാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് വന്ന ഉടനെ ഒരു മാജിക് എടുത്ത് കാണിക്കുക ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് എ എം ബി ജോലി മേടിച്ചു തരാനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെയാണ് ഈ എജ്യൂക്കേ എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കും ലേണിംഗ് ആപ്പുകൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എ എം ബി ഐ ഓഫി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും എ എം ഇ ഓഫി ഓഫീസറിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒരുപാട് പേര് അത് ആ വഴികളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജോലി ബാക്കിയെല്ലാം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി നിങ്ങളുടെ ജോലി മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് സിലബസ് ഡിസ്കഷനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിലബസിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സുകൾ പുതിയ ന്യൂലി ആഡായിട്ടുള്ള ജോബ് ന്യൂലി ആഡായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ ലൈവ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും യൂട്യൂബിൽ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കോഴ്സ് ഫീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് ഫീസ് നോക്കൂ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ആണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഫീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നയൻറ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേ കോഴ്സ് ഫീ തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇ എം എ ഓഫേഴ്സുകളോ അട്രാക്റ്റീവ് ഓഫേഴ്സുകളോ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഓഫേഴ്സുകളോ വേണമെന്നുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും അവർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ already course ini ullavar uh, course fee allada vera aaru endo choju delete aayi poyadu pore ithrayum karyangal pore da ivada undu numbers gal undu njan onnu parayam 8590696975 സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സീറോ രണ്ട് നമ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും മതിയാകും സിലബസ് ഡിസ്കഷനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാവാനുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയായി വരും കേട്ടോ സാർ എഴുതുന്നുണ്ടോ സാർ എഴുതുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹെവി ലൈസൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഹെവി ലൈസൻസ് എനിക്കില്ല ആ ഹെവി ലൈസൻസ് ഇല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ എന്താണ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ആകെപ്പാടെ പതിനായിരം പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ചെറിയ നമ്പറാണ് വളരെ ചെറിയ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ പകുതി പേര് വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ അമ്പ അയ്യായിരം പേരിലൊരു മൂവായിരം പേര് വെറുതെ രണ്ടായിരം പേരെ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ പതിനായിരം പേരും എന്തുള്ളവരായിരിക്കും ഹെവി ലൈസൻസ് വിത്ത് ബാഡ്ജ് ഉള്ളവരായിരിക്കും സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊന്നും ഹെവി ലൈസൻസ് എടുത്തു വെക്കാറില്ല ഈ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു
ഇനി ക്രാഷ് കോഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എ എം ബി കോഴ്സ് നമ്മൾ ആ സിലബസ് പുതിയതിനനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എ എം മറ്റേനകത്ത് ഈ നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പം ഈ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മൊത്തം സിലബസ് എടുത്ത് അങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു 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 ഐഡിയ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു 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 ഓഫ്ലൈൻ ഫീൽ കിട്ടണം ഓഫ്ലൈനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു ഡെയിലി പഠിക്കുന്നു അത് വീട്ടിൽ പോയി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു 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 ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നയൻറ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സസിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നന്നായി ഇത്രയും പഠിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളിനി വെറുതെ അതിലോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് പോകാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഴ്സിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട്സും ഞങ്ങളാൾ കഴിയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട്സും ഞങ